നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോകകപ്പ് വളരെ നമ്മുടെ സമീപത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചയോടെ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകകപ്പ് ആരവങ്ങൾ ഉയരുകയായി റഷ്യയിലെ റഷ്യയും സൗദി അറേബ്യയും കൂടെയുള്ള മത്സരത്തോടു കൂടി ഈ വർഷത്തെ കായിക മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മാറ്റൊലി ലോകത്ത് മുടങ്ങുകയായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലും നമ്മുടെ ഈ മാളയിലും മാള കൈബിൾ വിഷൻ ഈ ആരവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നമുക്കൊരു കർട്ടൺ റൈസർ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് മാത്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനും എസ് സി എം എസ് സ്കൂളിനും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ എം ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രസാദ് എസ് മേനോനാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് കളിയുടെ പ്രാരംഭ ദിശയിലേക്ക് കിടക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ഇത്തവണ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ളത് സാധാരണ പോലെ ഇത്തവണയും മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീമുകളാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീമുകളിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ബ്രസീൽ ഉറുഗ്വൈ അർജൻറ്റീന കൊളംബിയ എന്നിവ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നപ്പോൾ പെറു ന്യൂസിലൻഡുമായി മത്സരം കളിച്ച് ജയിച്ച് പെറുവും ഉണ്ട് ഇതിലില്ലാത്തത് ചിലി ഇക്വഡോർ പരാഗ്വേ എന്നീ ക്ലബ് ടീമുകളാണ് എന്താ കൃഷ്ണ ചിലി പരാഗ്വേ അവർ പ്രശസ്തരായ കളിക്കാരില്ലേ എന്താ തീർച്ചയായും ചിലിയിൽ അലക്സി സാഞ്ചസിനെ പോലെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള വളരെയധികം കളിക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ തീർച്ചയായും കോച്ചിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിലി ഔട്ട് ആവും ചിലി ഔട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു ചിലി വരുമായിരുന്നു അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈജിപ്ത് മൊറോക്കോ നൈജീരിയ സെനഗൽ ടുണീഷ്യ എന്നീ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ കടന്നിട്ടുണ്ട് കാമറൂണും അൾജീരിയയും ഖാനയില്ല കാമറൂൺ സാധാരണ എല്ലാ തവണ ഉണ്ടായി ഉള്ള ഒരു ടീമാണ് അൾജീരിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഖാന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു നഷ്ടമല്ലേ ഇത്തവണ തീർച്ചയായും കാമറൂണിനെ പോലെ ഏതൊരു ടീമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രാജ്യം തന്നെയായിരുന്നു കാമറൂൺ എങ്കിൽ ഈ വർഷം വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് കാമറൂൺ ഇല്ലാത്തത് യെസ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ ഇറാൻ ജപ്പാൻ കൊറിയ സൗദി അറേബ്യ പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഹോണ്ടുറാസായിട്ട് മത്സരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുമുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് പൊതുവെ അങ്ങനെ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരാറില്ല ഇറാഖ് യു എ ഇ കുവൈറ്റ് ചൈന ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഖത്തറിൽ വെച്ചാണ് അടുത്ത കളി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഖത്തറിന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ സിദാൻ ഇപ്പോൾ ഖത്തറിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാകുമ്പോൾ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന കളിയിൽ ഖത്തറിനെ മികച്ചൊരു ടീമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ രാജ്യം സിദ്ധാനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിലും ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി അടുത്ത റൗണ്ടിൽ പോകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹം ഓക്കെ 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 ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കോൺകാഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് പനാമ കൊസ്റ്റാറിക്ക മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുള്ളത് അവിടെയും യു എസ് എ ഇല്ല യു എസ് എ എല്ലാ തവണയും ഉണ്ടാവാറില്ലേ യു എസ് എ തവണയിൽ അത് നമുക്കൊരു നഷ്ടമാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പതിനാല് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യൂറോപ്പിലെ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസും ബി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗൽ സി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ജർമ്മനി ഡി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സെർബിയ ഇ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോളെ പോളൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് എഫിൽ നിന്ന് സ്പെയിൻ ജിയിൽ നിന്ന് ഹെച്ചിൽ നിന്ന് ബെൽജിയം ഐയിൽ നിന്ന് ഐസ്ലാൻഡ് ഇത്രയും ടീമുകൾ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ട് കടക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പം ഈ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി കടന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും മികച്ച എട്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിലെ നാല് പേരും കൂടി കടക്കും അതിലങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെൻമാർക്കും റിപ്പബ്ലിക്കും അയർ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡും കൂടിയുള്ള മത്സരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻമാർക്ക് കടന്നു സ്വീഡനും ഇറ്റലിയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് സ്വീഡൻ കടന്നു ഇറ്റലി ഒരു നഷ്ടമാണല്ലേ ഇറ്റലി തവണ തീർച്ചയായും ഇറ്റലി മിക്കവാറും ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ തോൽവി വരുത്തി വെച്ചത് വരുത്തി വെച്ച് അതായത് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടാണ് അവർ നഷ്ടം വന്നത് അതുപോലെ ഹോളണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഔട്ട് ആയത് ഹോളണ്
ബ്രസീല് ജർമ്മനി ബെൽജിയം പോളണ്ട് അങ്ങനെ എട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ വെച്ച് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ടീം ഇതിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു അമേരിക്കൻ ടീം വരാം ഒരു ആഫ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഷ്യ വരാം ഒരു കോൺകാഫ് വരാം അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡായിട്ട് അല്ലാണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് യൂറോപ്യൻ ടീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ടീമോ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരാൻ പാടില്ലാത്ത വിധമാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കളിയാരവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രാരംഭ രീതിയിൽ പലരും ഫ്രണ്ട്ലി മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റലിയുടെ നഷ്ടമുണ്ട് ഹോളണ്ടിൻ്റെ നഷ്ടമുണ്ട് ചിലിയുടെ നഷ്ടമുണ്ട് എന്നാലും നാം വരാൻ പോകുന്ന റഷ്യയിൽ പതിനാലാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വേൾഡ് കപ്പ് നമുക്കൊരു ഉത്സവം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഉത്സവത്തിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്